ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലും സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്താണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബഡ്ജറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാനിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഗോൾസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ആക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കാം ബെസ്റ്റ് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തും ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പ്ലാനിങ് ആണ് അല്ലെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ആ ഇതെന്നെ നടന്നോളം വല്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരും നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തതും റിയൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതും രണ്ട് രണ്ടാവും അല്ലെ മിക്കവാറും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഒന്നും സെയിം ആവില്ല അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൺട്രോൾ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുതിയ ട്രെൻഡ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈക്കിൾ പീരിയഡ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എന്താവും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോട്ട് പ്രൊമോട്ട് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അമങ് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സും തമ്മിലൊക്കെ ഒരു എന്ത് വരും ഒരു കോർഡിനേഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെ വരും അതേപോലെ പ്രൊവൈഡ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ മെഷറിംഗ് പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര എത്ര സെയില് നടത്തും ഇത്ര ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും ഇത്ര ഇത്ര മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയില്ലേ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നടന്നോ ഇത്രത്തോളം സെയില് നടന്നു നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കിട്ടൂല മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതേപോലെ പ്രൊവൈഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ടു അച്ചീവ് ദ കമ്പനി പ്ലാൻ നമുക്കൊരു ഒരു പ്ലാന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത്ര മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ മലയുടെ ഇത്ര പോർഷൻ കയറും എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയില്ലേ അതേപോലെ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും ആ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം അച്ചീവ് ചെയ്തല്ലോ എനിക്ക് ഇനി ബാക്കി അച്ചീവ് ചെയ്യാലോ എന്നൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ പ്രൊമോട്ട് ദ എഫിഷ്യന്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ പണം നമ്മുടെ മെഷീന് നമ്മുടെ മറ്റു പല സാധനങ്ങൾ അത് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട
രണ്ടും ഒരേ ഡേറ്റിലാണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കിട്ടും കിട്ടൂല അതാണ് വേരിയൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഈ വേരിയൻസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ വ്യത്യാസം വന്നത് ഈ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്താ അതിന് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പഠിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൂടെ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഇയറിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നായി വാലിന് വാലായി വാലിന് തലയായി നമ്മൾ ഓരോ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ആ ബഡ്ജറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് യൂഷ്വലി ബഡ്ജറ്റുകൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പർപ്പസിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് അത് ആ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഈ റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും വരൂല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ആരൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ഈ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ഒന്ന് അതോറിറ്റേറ്റീവ് മൂന്ന് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് അപ്പോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ബോട്ടം ലെവലിലുള്ള ആളുകളെ വരെ നമ്മൾ ആ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തും കാരണം അവർക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര മണിക്കൂർ വേണം എത്ര സാധനം വേണം എത്രത്തോളം മെഷീൻ വേണം എത്ര നേരം കറണ്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ഡാറ്റ കിട്ടും അല്ലെ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ കിട്ടും ഇതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ബഡ്ജറ്റ് ബോട്ടം ലെവൽ മുതൽ ലോ അവിടെ അപ്പർ ലെവൽ വരെയുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മളെ പണിക്കാരൻ മടിയനാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ പറയും സാധാരണ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ പണിക്കാരൻ മടിയനാ നമ്മുടെ പണിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാനേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ആക്ച്വലി ഇതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സാധനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബഡ്ജറ്ററി സ്ലാക്ക് ഇതാണ് ബഡ്ജറ്ററി സ്ലാക്ക് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാട്ടോ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് മാനേജർ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ട്സ് ശരിക്കും വേണ്ടത് പത്ത് മിനിറ്റാ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് ബഡ്ജറ്ററി സ്ലാക്ക് ഇതിവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബഡ്ജറ്ററി സ്ലാക്ക് ഉണ്ടാവും അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ബഡ്ജറ്റ് ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് ഈ ലേബറിന്റെ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ മൈദ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുക്കിനോട് ചോദിക്കുക പണ്ടാരിനോട് ചോദിക്കുക പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര മൈദ വേണം അപ്പൊ അയാൾ പറയാ ശരിക്ക് അര കപ്പ് മൈദ മതി ഉദാഹരണം എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണേ അര കപ്പ് മൈദ മതി ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ ശരിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരുമാതിരി ഉണ്ടാക്കല്ല അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ പൊടിയായിട്ട് പോകാനും കൊറേയൊക്കെ ചാടി പോകാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ പറയാ ഒരു മുക്കാല് കപ്പ് മൈദ വേണം ശരിക്കും മര്യാദക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടാക്കി അര കപ്പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അയാൾ പറയാ മുക്കാല് കപ്പ് ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ എക്സ്ട്രാ വന്നു ബഡ്ജറ്ററി സ്ലാക്ക് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ എവിടെ വേസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് കാണിക്കും പക്ഷെ റിയലിലോട്ട് വരുമ്പോ അയാൾ അരക്കപ്പോണ്ടി ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ റിയലിലോട്ട് വരുമ്പോ അയാൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ സാധനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും കാരണം അയാൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് വരുന്നത് അയാൾ ഒരു പണി എടുത്തിട്ട് അയാൾ
ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ട അതും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പറയാം പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പണിക്കാർക്ക് എന്ത് പറയും മോട്ടിവേഷൻ കുറയാനൊരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് കൺസൾട്ടേറ്റി ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ തീരുമാനം എടുക്കാറാണ് സീനിയർ മാനേജറാണ് മനസ്സിലായല്ല സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് തീരുമാനം എടുക്കുക പക്ഷെ അവരാരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും താഴെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ അന്തിമ തീരുമാനം ആരുതാ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ടിസിപ്പ് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ബഡ്ജറ്റ് അതിനോട് അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ പ്രോസസ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അറ്റ് ആൾ ലെവൽസ് എല്ലാ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ ലെവലിലുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇതിന് വേണം എന്നാലേ ഇതൊരു അടിപൊളി ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയാം അവരൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് ഒരു കോടി സെയിൽസ് നടത്തണം ഈ ഒരു കോടി സെയിൽസ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കണം അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നാണെന്നല്ലേ അവർക്ക് സെയിൽ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പോവാ പർച്ചേസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയാലേ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അതേപോലെ ബഡ്ജറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇത് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആണെന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഫീല് വരും കാരണം അവരുണ്ടാക്കിയ ബഡ്ജറ്റാ നമ്മുടെ പണിക്കാരുണ്ടാക്കിയ ബഡ്ജറ്റാ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ബഡ്ജറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പത്തി കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ സമയം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നെ ബാധിക്കൂലേ എനിക്കത് മോശത്തരല്ലേ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം മനസ്സിലായല്ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഷുഡ് ബി എ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അത് മോട്ടിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ പറയാ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം പറയാ കമ്പനി വന്നാണ്ടേ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ പറയാ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് നടക്കുന്ന കാര്യം അത് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം രണ്ട് കോടി സാധനം വിറ്റ് കളയണം ഐ മീൻ രണ്ട് കോടിയോളം പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്യണം നമ്മൾ നിലവിൽ സെല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം പ്രൊഡക്റ്റാ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് പറയാ നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം രണ്ട് കോടി സെയിൽ നടത്തണം നടക്കണ കാര്യമാണോ കാരണം ഇവിടെ മോട്ടിവേഷൻ കുറയുള്ളൂ രണ്ട് കോടിയോ എങ്ങനെയപ്പത് എന്നുള്ള ചിന്ത വരും ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം സോറി പത്ത് ലക്ഷം നിങ്ങൾ എന്തിനു പത്ത് ശതമാനം കൂടി സെയിൽ കൂട്ടണം പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷമാക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് പോസിബിൾ ആണ് അവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കയറി 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 രണ്ട് കോടിക്ക് എത്താൻ അല്ല ഇന്ന് തന്നെ സ്വപ്നം കാണരുത് നാളെ തന്നെ പൈസക്കാരനാവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ സി ഇറ്റ് ആസ് എ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ടൂൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഡു എ ബെറ്റർ ജോബ് അതേപോലെ ദ ബഡ്ജറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിവൈസ് ഇഫ് നെസസറി എന്ന്
the development of the budget should be linked to corporate strategy communication is vital cost management link yanu varna endanu cheyyale oru prashyam budget prepare cheyumbol nammal parayanam nammada profit etra shadamanam kootanam adhe pole nammada undaakkanulla cost etra shadamanam korakkanam adanalla cost management adhe pole nammada യൂണിറ്റ്സ് എണ്ണം കൂട്ടണം ഇതാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അത് യൂണിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്ത് ലക്ഷം ഈ വർഷം പത്ത് ലക്ഷം അടുത്ത വർഷം പത്ത് ലക്ഷം ഇങ്ങനെ അല്ല പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അല്ലാത്ത ബഡ്ജറ്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് എന്തിനാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വൈറ്റ് ഈ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആളുകളോട് പറയേണ്ട ആളുകളോട് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ എ കമ്പനി ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടേറ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ്ലി ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പല ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നിങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ട് എത്ര ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വേണം എത്ര ഡയറക്റ്റ് ലേബർ വേണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ആക്ച്വലി ആണോ അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് അപ്പോഴും പറയാം അല്ലെ അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റണം ഈ മൂന്ന് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ എത്രത്തോളം സെയിൽ നടന്നു എത്രത്തോളം സെയില് വേണം എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം എത്രത്തോളം ലേബറിന്റെ കോസ്റ്റ് വരും എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ കോസ്റ്റ് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയണം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അറിയണ്ടേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസ് അറിയണ്ടേ നമ്പർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അറിയണ്ടേ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സോഴ്സ് എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും അതിന് നമുക്ക് അഞ്ച് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റി അനാലിസിസ് ആക്ടിവിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പണിക്കാരടുത്തേക്കും ചെന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഈ സാധനത്തിൽ എത്ര വിലയാകും എത്ര സാധനം കൊണ്ട് എത്ര സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാത് പണിക്കാരോട് പോയി ചോദിക്കുക ആക്ടിവിറ്റി അനാലിസിസ് അവരെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കുക അവരുടെ കൂടെ നടക്കുക എന്നിട്ട് അവരെത്ര സാധനം എടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് സമയം നല്ലോണം എടുക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്താണ് ഒരു ഗുണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാസ്റ്റ് ആണ് പ്രശ്നം എന്താ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിൽ ബഡ്ജറ്ററി സ്ലാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വർഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ എടുത്തുള്ള പഴപ്പം ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷൻ സി പാർട്ട് ടു അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തോന്നും ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈസ് കിട്ടി എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പത്ത് രൂപ എനിക്ക് ഇതിന്റെ പേഴ്സൺ പ്രോഫിറ്റ് ഈ പത്ത് രൂപയിൽ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് രൂപ എന്ത് കിട്ടണം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എട്ട് രൂപ എന്ത് വരാൻ പാടുള്ളൂ കോസ്റ്റ് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വരെ വരാൻ പറ്റും എട്ട് രൂപ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് എട്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാർഗറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെഞ്ചു മാർക്കിംഗ് മറ്റുള്ള കമ്പന